Ó oh, pirulito! Olha, cara, eu já oh, te falei pra você resolver oh, todas essas coisas aí. Presta atenção. Moço! Nossa, moça! Você tá louco de ficar atravessando a rua mexendo em celular? Desculpa, moça. Nossa, eu nem prestei atenção. Muito Tem obrigado, viu? Tem que prestar viu? atenção. A vida é preciosa. Já pensou esse carro que pega? Você passa dessa pra melhor? Nossa, moça. É muito problema de trabalho. Moço, o povo me enchendo meu ó, saco. Você tá andando na rua, você... Para um pouquinho de pensar no trabalho e pensa em você caminhando não, porque é perigoso demais. Ai, tá bom, moço. Muito obrigado, mas o que, que você tá fazendo por aqui? Tô vendendo pirulito, você quer? Não, quero não, obrigado. Mas eu posso te pagar um almoço. Você aceita? Olha, um Ou um almoço. lanche? Eu, eu aceito sim. Muito então obrigada, vamos. vamos. Tem que prestar atenção. <risos> eu nunca tinha passado por uma experiência dessa. Quase que fui atropelado. Pois é, você tá andando na rua e desgastão. Você, ó, tem que ter mais cabeça pra andar na rua, né? Pois é, ainda bem que você me salvou, hein? Alô? Nossa, cara, eu já falei pra você não ficar me ligando falando dessas planilhas aí. Eu falei pro Júnior fazer já. Não, você se vira aí, ó. Tá, tá, tchau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você Oi. é feliz nessa vida que você leva aí? Trabalha, trabalha. Ah, feliz... A gente nunca é, né? Mas tem que trabalhar. Você não acha que você está dando muita prioridade para o seu serviço? Está esquecendo da sua vida, do seu dia a dia, de como é ser feliz? Nossa, eu... agora eu parei para pensar, viu? Verdade, é só trabalho. Você já perdeu alguém na sua vida? Não. Você nunca perdeu ninguém? Mas você já viu algum ciclo que alguém perde algum ente querido? Já. Você já viu como as pessoas sofrem um curto período, mas depois elas vivem a vida como se não tivesse perdido ninguém? Verdade. Então, uma coisa que eu tenho que te falar é que você tem que priorizar a sua vida. Tudo bem que você tem que trabalhar, conquistar suas coisas, mas tudo tem um período. Um período você trabalha, você constrói e depois você curte. Você está fazendo tudo ao mesmo tempo e está esquecendo de viver sua vida. Verdade, quase que eu fui atropelado por causa do trabalho ainda que eu estava falando no celular. Pensa, Nossa. seus colegas de trabalho, você acha que eles iam ficar tristes com a sua perda? Todos iam querer subir o cargo para pegar o seu lugar. E eu tá nem aí se você foi embora, se você não foi, se você partiu. Amigos que você diz que é irmão, vai pensar em você. Vai lembrar de você, vai sentir sua falta. Oh. Oi. Acorda. Nossa, eu tava distraída aqui, desculpa. Como Mas eu te falei. É verdade gente... mesmo, tudo que você falou. Até a sua família vai deixar a desejar. Pode sim, até sofrer, ficar triste, pensativo. Mas no final, todos vão seguir a vida e vai esquecer que um dia você esteve presente. Foque na sua felicidade, na sua conquista. Tudo bem, o trabalho é importante, mas você está muito aéreo e isso é muito perigoso. É, entendi. Tudo que você falou é verdade mesmo, viu? Mas e você? Por que você fica assim na rua vendendo isso? Ai, é uma longa história. O que, que aconteceu na sua vida? Então, eu trabalhava como entregadora, buscava passageiros, essas coisas, no um aplicativo de motorista. E um belo dia, um amigo meu, que eu bati no peito, falava que era irmão, parceiro, passou a perna em mim. Levou meu carro, levou minhas economias, tudo que eu tinha é. guardado. E eu fiquei sem, sem nada, sem carro para trabalhar, sem lugar para morar. E a única... A alternativa que eu tive na minha vida foi começar a vender pirulito e tô aí até hoje. Por mais que eu fique na rua, por mais que eu não tenha uma roupa boa para vestir, eu não, nunca parei de desistir, mas mesmo assim, vendendo pirulito, eu ainda batalho na minha vida e sou feliz. Nossa, sua história é muito comovente. Mas ele era seu amigo? Era. Quer dizer, eu pensei né, que ele fosse, afinal eu descobri que ele não passava de um larápio. Por isso que as pessoas falam, seu amigo de verdade é sua mãe e seu pai. Pois é, Gabriel. Eu espero que você tenha ouvido bastante das minhas palavras. Sei que eu não sou ninguém, muito menos alguém, sabe, importante em qualquer lugar do mundo, mas as minhas palavras foram de coração. Nossa, muito obrigado por esse conselho, viu? Eu nunca tinha encontrado uma pessoa assim, nem meus próprios amigos nunca falou isso pra mim. Muito obrigado de verdade, viu? De nada, que isso. Nossa, tava uma delícia esse lanche, né? Tava. Traz a conta, por favor. Ok. Ah, acho que vou fazer uma transferência. 
Olha, é, não é muito, mas né, você precisa receber seu cachê. Muito obrigada, ter juízo foi ótimo. Muito Mas você quase não tem nada ainda, deu esse dinheiro para ele? Claro, Gabriel. É o trabalho dele. Ele se esforçou para trazer essa refeição, para nos alimentar bem. E ele merece por isso. A gente tem que ser justo. Pagar para quem merece. E ele mereceu. Ele fez o trabalho dele excelente. Não é que eu tenha pouco, mas que significa que eu não vou pagar as pessoas. Eu, eu prezo pela lealdade e pela honestidade. Foi merecido. E esse dinheiro para mim não vai fazer falta, não. Depois eu vendo mais pirulito e eu vou ter tudo de volta no meu bolso. Vamos? Vamos. Então, hum. é, eu queria que você desse uma passadinha no meu escritório agora. Sério? Tem como? Ai, tudo bem, eu vou indo pro mais tarde. Pra onde quer? Pra cá ou pra cá? Pra cá, vamos. Então, Feliz chegamos. Escritório. Boa tarde, Lohan. Boa tarde, doutor, tudo bom? Tá, Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Aqui. Boa tarde, tudo bem? Uhum. Essa aqui é a Manu. Sim, prazer, prazer Manu. Essa aqui é a minha secretária, Manu. Muito bonita essa secretária. Ah, que posso ajudar Obrigado. você? Então, Lohane, aquela sala tá vazia ainda? Ah, tá sim. Tá, eu vou dar uma passadinha lá, tá bom? Eu posso te acompanhar? Pode ser, sim. Tá, vamos lá. Mas então, Manu, você tem interesse em algum trabalho? É. Olha, toma cuidado. Tenho, tenho. Eu, eu sei limpar, eu sei cozinhar, eu, eu sou boa com comunicação, eu sei tudo. É aqui, ó. Entendi. Tá então, mano. Vou deixar vocês na sala. Tá, Obrigado. tudo bem. Eu te trouxe nessa sala aqui porque eu quero que você seja meu braço direito agora aqui nessa empresa. <risos> eu não, não, não tô te entendendo, Gabriel. Você vai ser minha gerente e vai trabalhar aqui pra mim. Essa aqui é a sua sala. Sério, Gabriel? Sério. Não acredito. Eu não, eu não tava esperando por isso. Mas, mas por que você tá fazendo isso tudo por mim? Eu sou uma simples vendedora de pirulito. Estou pagando o que você fez por mim. Você não. me salvou. Eu te salvei, mas não precisava disso. Eu tô muito grata, muito obrigada. De nada, fica tranquilo. Você não tá vai bom? se arrepender, você pode tirar suas férias, e... cuidar de você, que eu, que eu vou trabalhar aqui com muito orgulho, você não vai se decepcionar. Tá bom. E mais tarde eu passo aqui pra deixar um cartão com você, pra você comprar umas roupas, uns blazer, roupa boa, tá bom? Tá bom. Muito obrigada, patrão. De nada, tchau. Tchau. Se você quiser ir pra casa agora e começar amanhã, já tá tarde já também. É... Eu... Acho que... Eu tô muito ansiosa, eu queria, sabe, só pra mim pegar um pouquinho do jeito. Então tá bom então, pode sentar ali e pode mexer aí. Tá, muito obrigada. Tchau. Ai, uma sala toda pra mim.